الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن نريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أغمان النرنيا أمني ملا ഓൺലൈനിൽ കൂടി എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഏറ്റവും ബഹുമാനവും മാതൃവും നിറഞ്ഞ ഉരമക്കളെ സാധാത്യങ്ങളെ സഹപ്രവർത്തകന്മാർ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താര നമ്മുടെ ഈ വാക്കുകളും നാം കേൾക്കുന്ന കേൾവിയും കാഴ്ചയും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി അള്ളാഹു ആക്കി തരട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ അവസാന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താരി സമുദായത്തിന് ഔദാര്യമായി നൽകിയ റമദാൻ എത്ര കണ്ട് നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്ന് മ്മളെ വിചാരണ ചെയ്യേണ്ട ഒരവസരമാണ് ദൈരത്തുകതിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള രാത്രികളും ഇനിയുള്ള ചുരുങ്ങിയ രാത്രികളിലും നമുക്ക് ദൈരത്തുകതിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇരുപത്തിയേതിന്റെ രാത്രിയാകാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതായി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നാം പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലും പല പഠനങ്ങളിലും കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധമായ രാത്രികളിൽ നാം നമ്മുടെ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം എത്ര കണ്ട് പശ്ചാത്താപിച്ച് മടങ്ങിയെന്നും നമ്മുടെ ആയുസ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ തിന്മകളാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരയാനുള്ള ഒരൊറ്റ കണ്ണുനീർ ഒറ്റിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമെങ്കിലും നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചാൽ ഒറ്റക്കിരുന്നുകൊണ്ട് ഹൽവത്തിലിരുന്ന് ആരും അറിയാതെ ഒരുറ്റ് കണ്ണുനീർ ഒറ്റിപ്പിക്കുന്ന പനിക്ക് നാളെ പരലോക തർശന്റെ തണൽ ലഭിക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് റസൂറുള്ള സല്ലാഹു അലി വസ്ല മതങ്ങൾ നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ അലിയും കറമല്ലാഹു വജുഹു തങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പദ്യം ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അറുപത് വർഷം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അറുപതിന്റെ നേരെ പകുതി അവൻ ഉറങ്ങുകയും അവന്റെ രാത്രികൾ ആ നേരപ്പകുതിയെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതിന്റെ നേരപ്പകുതി വർക്കിലായി രാത്രിയിലായി അവനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അറുപതിന്ന് മുപ്പത് പോയാൽ പിന്നെ മുപ്പത് മാത്രം വാക്കിയാണ് ആ മുപ്പതിന്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് വയസ്സത്തോളം കുട്ടിക്കാലമാണ് അതെങ്ങനെ വനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന വനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പിന്നെയുള്ളത് പതിനഞ്ച് വർഷമാണ് ആ പതിനഞ്ചിയുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ആഗ്രഹങ്ങളും അത്യാഗ്രഹങ്ങളും ജോലിത്തിരക്കുകളും 
കുടുംബ ഭാരങ്ങളുമായി നെട്ടോട്ടമോടി അവനിക്കത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ാഹുവചൂതങ്ങൾ പറയുകയാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ആയുസ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവന്റെ ആയുസ് അവശേഷിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന പ്രായങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന സുഖറും പ്രമേയവും അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളുമായി ഒന്നും നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും നിലത്ത് വെച്ച് സുജൂത് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ റുക്കൂ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഘട്ടമാൻ ഇങ്ങനെയായാൽ ദീർഘകാലം ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിട്ടെന്ത് കാര്യമാണ് വളരെ അർത്ഥവത്തായിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആയുസിൽ നമുക്കല്ലാഹനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം ആ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ഇബാദത്തുകൾ തന്നെ ഇഹ്ലാസ് ഇല്ലാതെ ഹൊഷോ ഇല്ലാതെ ഭയഭക്തിയില്ലാതെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ചു ഒരാലോചന നടത്തണം ഒരല്പം ഇരുപതിറക്കാത്ത തറാവീഹും റമദാനിന്റെ ഒരു അവസാനത്തെ പത്രൽപ്പം ഉറക്കം വഴിക്കുകയും ഒരൽപ്പം ഖുർആൻ ഓതുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ വിജയിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ ഏകദേശം ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകളിൽ ഇഹ്ലാസെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം ഹൊഷോള്ള ഇബാദത്താക്കി മാറ്റാൻ കഴിയണം നമുക്ക് ഒരു വിചാരണയുണ്ടെന്നും ആ വിചാരണക്ക് മുമ്പായി നാം നമ്മളെ ഒന്ന് വിചാരണ നടത്തണമെന്നും നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുദാര പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ നാം വെറുതെ വിട്ടതല്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോ അമാരുകളെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ചെയ്തതായ അമാരുകളെ രേഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു രാത്രിയിലുള്ള ഇബാദത്തുകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും പടച്ചവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ അത് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു വർഷാവർഷങ്ങളിൽ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകളായി പടച്ചവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഷബാനിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാത്രിയിൽ ബറാഅത്ത് രാത്രി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ ഒരു വർഷത്തിന്റെ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല പരിശോധിച്ചു ചെക്ക് ചെയ്ത് ലജ്ജർ ബുക്കിൽ അള്ളാഹു താല അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹദീസുകളിലും ഖുർആാനുകളിലും പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് വർഷാവർഷങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടതായ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള റെക്കോർഡുകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു അവന്റെ ആ ചലനമറ്റ ബോഡിയിൽ അവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് നാം അതിനെ തൂക്കുമെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏടുകൾ ഓരോ മനുഷ്യന്റേതായ നന്മത്തിന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാന ഉദ്ദാര ചരണമറ്റ് കിടക്കുന്ന ബോഡികളുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു താല തൂക്കപ്പെടുമെന്നും ആ തൂക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ മഷറയിലേക്ക് ഹാജരാക്കപ്പെടുകയും അള്ളാഹു സുബാന ഉദ്ദാല വിചാരണക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവനിൽ നിന്ന് ആ ഏടുകളെ നാം പുറപ്പെടിക്കുമെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിചാരണ 
എല്ലാവരെയും അള്ളാഹുത്താല വിചാരണ നടത്തുമല്ലോ പക്ഷി പറവകളെയും കന്ന് കാലുകളെയും വിധ ജന്തുക്കളെയും അള്ളാഹു താല മഷറയിൽ വിചാരണക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും കൊമ്പില്ലാത്ത മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊമ്പുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഇവിടെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബലഹീനന്മാരായ മൃഗങ്ങളെ ശക്തിയുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഇവിടെ കടിക്കുകയും അക്രമിക്കുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകരം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വിചാരണ കോടതി വെച്ചും കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പ്രതികാരം തീർക്കുകയും അള്ളാഹു നീതിമാനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എല്ലാം വിചാരണ കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനെയും വിളിച്ചും കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നിങ്ങളൊക്കെയും മണ്ണാവുക എന്ന് അള്ളാഹു താല വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ വിചാരണക്ക് വേണ്ടി നിർത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യ വർഗത്തിൽ മനുഷ്യരുടെയും ജിന്ന വർഗത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെ പോലെ ആക്കിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്വർഗമോ നരകമോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങളത് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചും കൊണ്ട് സുജൂതിൽ വീഴുമെന്നും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താര ഓരോ മുറിസരിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നും കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല വിചാരണ നടത്തും അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനമായി അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സ്വല്ലാഹു അലീ വസ്ല തങ്ങളവരെ അള്ളാഹു വിചാരണക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ വിചാരണയുടെ അവസരത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആയുസ് കാലത്ത് ചെയ്ത സകലമാന കാര്യങ്ങളെയും രേഖപ്പെടുത്തിയതായ കിതാബുകൾ അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താല ചിലർക്ക് വരം കയ്യിൽ ചിലർക്ക് അള്ളാഹു താല ഇടം കയ്യിലും ചിലർക്ക് അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താല ഫിംബസത്തിൽ കൂടി അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താല അവന്റെ ഹൃദയത്തെ തുളച്ചും കൊണ്ട് അതിലൂടെ അവന്റെ കൈനെ പറകോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുമെന്നും അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു വലിയ സ്വർണപദങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ആ വിചാരണയ്ക്ക് മുമ്പ് നാം നമ്മളൊരു വിചാരണ നടത്തണം അതിനാണ് റമദാൻ റമദാനിന്റെ ഇനിയുള്ള രാത്രികളിലെങ്കിലും കുറഞ്ഞ രാത്രികളാണ് ഈ രാത്രികളിലെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരു വിചാരണ നടത്തി നാം നമ്മളെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കി നാം നമ്മളെ അറിഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവണം പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ വിചാരണ നടത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പശ്ചാത്താപ മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്തത് മറ്റുള്ളവന്റെ അയ്പകളും കുറ്റവും കുറവും നമ്മൾ കാണാനുള്ള കാരണം നാം നമ്മളെ വിചാരണ നടത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നിരുന്ന് ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും ഒരല്പം ഉറക്കം വഹിച്ചു ഒന്ന് നിശബ്ദമായിരുന്ന് ആരുമില്ലാത്ത ഒരിരുട്ടിൽ ഒറ്റക്കിരുന്നു കൊണ്ട് നാം നമ്മളെ ഒന്ന് ഒരു ആത്മപരിശോധന ഒരു വിചാരണ നടത്തി ഹാസിബു അംഫുസക്കും കബലാം തുഹാസബു അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണയുടെ കോടതിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വിചാരണയിൽ വിധിക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ നശിഞ്ഞു പോകുമെന്ന വിചാരണ ഇല്ലാത്തവരും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു വലിയ സന്നമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പിയാക്കന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല വിചാരണ നടത്തുന്നത് അവരുടെ സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ അവർക്കുള്ള ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അമ്പിയാക്കന്മാർ അള്ളാഹുത്താല വിചാരണ നടത്തുന്നതും മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണയുടെ ശക്തി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ അമ്പിയായനവരെ അള്ളാഹു താര ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ വിചാരണക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കാനും ഭയപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയുമാണെന്നും മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ മഹാനായ സുദ്യ കറലി അള്ളാഹു താലാനഹുവിനെ പോലെയുള്ളവർക്ക് വിചാരണയില്ലെന്നും അങ്ങനെയുള്ള പലരുമുണ്ടെന്നും മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു വിചാരണ ഇല്ലാത്ത ആ വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയും പെടുത്തട്ടെ എന്ന് നാം റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താലയുടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് വിചാരണക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടാൽ 
രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ട് ഇനിയുള്ള രാത്രികളിലെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു വിചാരം നടത്തണം ഞാൻ അതാണ് വളരെ പ്രധാനമായി എന്നോടും നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നാം നമ്മളെ വിചാരണ നടത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമാലുകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയില്ല നാം വിചാരണ നടത്തുമ്പോൾ ശൂന്യമാണ് സീറോ ആണ് ഒന്നും നമ്മളിൽ അമലില്ല ഒരു അമലുമില്ലാത്ത ഭാവിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് പശ്ചാത്താപ മനോഭാവം വരും അഹങ്കാരങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി മറ്റുള്ളവന്റെ അഴിവുകളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു അതിന്നി നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ വർഷത്തെ റമദാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഗുണമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നൊരു റമദാൻ ആക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു പശ്ചാതാപിച്ച് മടങ്ങുന്ന നല്ലവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യമക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഉസ്താദന്മാർ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ദ്വാരം കൊണ്ട് വസ്തി ചെയ്തവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ നമുക്ക് കടമയും കടപ്പാടുകളുള്ള നമ്മുടെ മുത്താലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അവന്റെ വിചാരണയില്ലാതെ അവന്റെ ഫിർദോസ് എന്ന സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുറ്റങ്ങൾ കുറവുകളൊക്കെ വന്നു പോയത് അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ പൊറത്തു തരുകയും നമ്മുടെ ഏടുകൾ എന്നുള്ളാഹു താല സയ്യാത്തുകളൊക്കെ മായിച്ചു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നസുഹായ തോപ ചെയ്ത് എല്ലാ ഹക്കുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവായി ഡാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കരിമ ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യവന്മാരിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തുകയും ഈ ദുന്യവിയായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഷർറുകളിൽ നിന്നും ഇഫത്തുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു രക്ഷ നൽകി രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കി അവന്റെ താഴത്തിലായി ആഫിയത്ത് തന്ന് ആരോഗ്യം തന്ന് റിസിക്കിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു താര പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ ജീവിത പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ കടങ്ങളില്ലാത്ത അള്ളാഹു ഒരു ജീവിതം തന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തട്ടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് നൽകട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് റക്ഷ നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാതെ പ്രഭുവിന്റെ ആ റഹമത്ത് ലഭിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ വാപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദര സഹോദരിമാർ കുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ സഹായികൾ ഭക്ഷണം തന്ന നമ്മളെ പോറ്റി വളർത്തിയ പലരുമുണ്ട് നമുക്ക് പലരും കടപാടുകളുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മൗഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥന ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന വസീയത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു